Thưa quý vị và các bạn, không chỉ cướp đi sinh mạng của 156 người và khiến hơn 100 người khác bị thương, vụ dẫm đạp ở Itaewon vẫn còn làm dấy lên một nỗi lo ngại khác. Nhiều người cho biết họ rơi vào trạng thái trầm cảm, lo âu và phẫn nộ khi vụ dẫm đạp thảm khốc được mô tả chi tiết trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí dù may mắn sống sót sau thảm kịch trên, một số nhân chứng cho biết họ vẫn luôn sống trong một cảm giác rất tội lỗi. Lee Hu Yeun, một sinh viên đại học đã có mặt tại Itaewon tối ngày 29 tháng 10. Cô nghẹn ngào khi nhớ lại buổi tối định mệnh đó. Tôi nghĩ mình đã làm chưa tốt, tôi đã rời khỏi đó khi đi được nửa đường, nhưng những người đi ngược tôi có lẽ đã chết. Nếu tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, có lẽ tôi có thể giúp gì cho họ. Tôi cảm thấy tội lỗi khi ở đó. Giới chức Hàn Quốc lo ngại, số người tử vong sẽ tiếp tục gia tăng khi có hơn 30 người bị thương nặng hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Chính phủ và chính quyền địa phương đã biết mọi người đều tập trung ở Itaewon vào mỗi dịp Halloween, nhưng không hề có sự chuẩn bị trước. Điều này thật đáng thất vọng. Một số chuyên gia sức khỏe tâm thần cảnh báo rằng việc lưu hành hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ dẫm đạp có thể gây ra tổn thương không chỉ cho nạn nhân và gia đình của họ, mà còn cho cả những người ngoài cuộc. Người dùng mạng xã hội cũng được đề nghị ngừng chia sẻ nội dung liên quan đến vụ việc và không đưa ra những bình luận thù địch.